سيارتنا اليوم من صانع امريكي بس ولكن انتاج الماني بالكامل مدينتنا اليوم المانية صغيرة بس فيها مفاجأة كبيرة اما مطعمنا اليوم فهو مطعم تاريخي قديم واكل ريفي بسيط تابعوا حلقتنا كاملة شوفوا الفقرات ما تروحوا عليكم شيء ولا تنسوا دعمنا باللايك والشير والمتابعة خلوكم معنا معلم ايه حبيبي اشتقنا للسيارات الرياضية هيك جي تي اي بيجو 380 معلم اختار اللي بدك اياه بس شو رايك اذا جبت لك منافسة هدول السيارات حكيت لي عليهم حلو شو هي؟ الفورد فوكاس يا معلم هي من اكثر السيارات يلي نافست الجي تي اي والبيجو امريكي معلم صح هي امريكي العلامة بس الصناعة كلها المانية ايوه واذا بدك معلومات ثانية تعال نجربها سوا طيب يلا تفضل هيا ابو حميد الفورد فوكس اس تي لاين حلو طيب انت وعدتنا تحكي لنا شوي عن السياره خلينا نحكي للمتابعين شيء عن ميزات هاي السياره رح احكي لك تكرم عينك وعين متابعينا انت بتعرف الفورد فوكس القديمه نعم ما شفت او ما لاحظت اختلاف جذري بالسياره بشكل عام داخلا في تغيير. وخارجا في تغيير طبعا السياره من الخارج انا اول ما شفتها بصراحه تعجبت المنظر هذا اللي شفته تمام آه من الداخل ايضا تختلف عن الفوكس اللي نحن بنعرفه بالضبط وهذا اللي بيميز سياره الفورد فوكس وهذا اللي بيميز شركه فورد بهذا الجيل اللي طلعته الفورد فوكس يا صديقي آه هي اول شيء عمرها يتجاوز ال20 سنه نعم الفورد فوكس بلش انتاجها بال98 ولليوم صلح فوق 20 سنه وتقريبا باعت اعداد خياليه منها بما يتجاوز ال 20 مليون قطعه من الفورد فوكس. الفورد فوكس لانه هي زي بيعتبروها فقر التجارب يلي عند شركه فورد. جميع شركات السيارات بيكون عندهم سياره معينه اللي هي اكثر شعبيه، اللي اكثر مبيعا، بتكون هي فقر التجارب تبع هذه الشركه، وبيعملوا فيها دائما تجاربهم وبحث ومهندسين و و و و عشان يطلعوا كل سنه شيء جديد، والشيء اللي اللي بيزبط فيها بيطبقوه على باقي الموديلات. لذلك الفورد فوكس كل سنه ببلشوا من الصفر فيها. بيكون عندك موديل جديد وتصميم جديد وشغل جديد فيها، لهيك انت بتلاحظ عم تركب سياره جديده كل يوم. طيب اليوم نحن وعدتني بسياره رياضيه. فشو بيميز السياره اللي نحن راكبينها هلا عن الفوكس العادي؟ نحن راكبين اليوم فورد فوكس اس تي لاين، الاس تي لاين غيروا فيه بالبادي كيت الخارجي عملوه اكثر غضبا، اكثر شراسه، الاضاءه، الجنوطه، الدواليب، تعليق تبع السياره بالكامل، وعلو السياره عن الارض كله بيعطيك احساس رياضي غير حتى موضوع الماكينه بحكي لك عنه. منظر السياره من الخارج بصراحه مشوق جدا يعني اللي بيشوف السياره من الخارج ما بيخطر على باله فورد فوكس في البدايه اطارات شفتهم اطارات جميله البادي كيت اللي استعملوه والسيستم تبعه هو البادي الاس 2 جديد كليا في جراه في قوه بيعطي ايحاء رياضي 
الاطارات اللي استعملوا عليها عيار 18 18 انش اللي يعطيك يكمل الاحساس الرياضي لعشاق سياره الفوكس بس حتى نكون صريحين نكون صريح معك ومع متابعينا لما دخلت لجوا السياره تمام وشفت المواد اللي امامي صراحه شوي كان عندي خذلان بسيط بنوعيه المواد اللي موجوده امامي هلا الفورد فوكس بشعبيتها دائما منافسه بسعرها حاولوا يعملوا بعض ايحاءات الكربون فايبر بس ولكن هذا كربون فايبر فيك مانو حقيقي البلاستيك للاسف منتشر بكل مكان حاولوا وجود بعض الجلود في اماكن معينه الاستيلاين بالذات بالتطريز الحمراء الموجوده في كل مكان يعني حاولوا يرضوا وبنفس الوقت ما كان في المواد الثقيله كثير ليقدروا دائما ينافسوا بالسعر فهي بتصير مواضيع تجاريه اكثر ما هي تكون موضوع فخامه سعر السياره شو بيكون طارق بهيك بهيك مواصفات اللي نحن راكبين فيها حاليا الفورد فوكس بتبلش تقريبا من 15000 يورو بتوصل للبريميوم او الالتيميت بتوصل سعرها ل 25 26 الف يورو اللي معنا اليوم هي الاستيلان او طفيئه من الالتيميت العاليه بتجي معنا اليوم سعرها تقريبا حوالي 21 22 الف يورو طيب استيلاين سياره رياضيه كما عم تحكي لي شو هو الموتور الان اللي موجود على سيارتنا اللي بيعطيها هاي الميزه الرياضيه بالضبط الموتور اللي معنا اليوم محرك السياره بنزين 1.0 1000 سي سي على 3 سلندر ولكن وانت ماشي لما بيكون صرف البنزين اقل لما بتكون انت مثبت سرعه لما تكون مرتاح السياره السلندر الثالث موصول بسبوبات الكترونيه على الكمبيوتر دايركت بيطفي اوتوماتيكيا وبيخلي السياره ماشيه على اثنين سلندر لحتى تكون السياره مرتاحه ولحتى يوفر المزيد من الوقود وهذا الشيء عطى هي السياره صرفيه ممتازه لحد 5.2 لتر كل 100 كيلو هلا انا بعرفك انت يعني بتسوق اكثر اوتوماتيك اليوم غيارنا غيار عادي جير عادي الاستي لاين بيرغبوها وبيحبوها اكثر بالجير العادي لذلك اليوم جبناها حسب ما هي من معشوقة أكثر. الاستي لاين هي من أكبر المنافسين للجولف جي تي آي، والجي تي آي مثل ما بيعرفوا متابعينا ما بتنسى إلا جير عادي. اليوم الفورد فوكس الاستي لاين سرقت من الحصة السوقية حصة كثير كبيرة من الجي تي آي جولف وكانت متميزة بموضوع الجير العادي لأنه سيارة نشطة حركة شبور وهي بطلبوها مشان في ميزات اخرى بالسياره لازم احكي لنا متابعينا عنها تماما السياره اليوم كمان فيها باكاج جيد بيبدا من 340 لتر باكاج الخلفي حتى يوصل لرقم ال 1340 عند اغلاق مقاعد الصف الثاني وعلى سيره مقاعد الصف الثاني خلينا نرجع انا وياه لنشوف مقاعد الصف الثاني للجلوس كيف وشو وضع قمة القيادة بالصف الخلفي؟ خلونا نرجع مع بعض لورا ونشوف الوضع. بالنسبة للمقاعد الخلفية كوساعة من الخلف في أريحية نحو الأمام بالنسبة للركب مقعد مريح قبضة اليد موجودة 12 فولت شاحن أفتقد فتحات اليو اس بي الخلفية ولكن بشكل عام السيارة مقبولة من الخلف. اما بالنسبة لي بالنسبة لمقاعد صف الخلفي يلي ملاحظ بشكل كبير انه الفورد اشتغلت كثير على المساحات الخلفية اشتغلت على مساحات الركب من الامام في بعض العيوب مثلا لا يوجد فتحات تكييف بالخلف مقعد الوسطي شوي صعب بيكون موجود شخص ثالث بالمنتصف ما في كونسول بالوسط لحاملات الاكواب عم نشوف كثير البلاستيك متوزع بكل الاماكن 
وهذا الشيء برايي بيعطي شوي قله فخامه بالماتيريال فيما عدا ذلك الفرش جيد الخط الاحمر الموجود اللي بيعطي بصمه الاس تي لاين كثير حلو طيب انت الان كسائق صديقي كيف بالنسبه لك المنظر التابلو كيف الشاشات كيف الرؤيه بشكل عام شوية واضحة المساحات الزجاجية كبيرة أبعاد السيارة أنا شايفها بوضوح المرايا جيدة مقبولة حتى المرايا الخلفية صراحة رؤية ممتازة كسائق أنا كمان جلسة مرتاح مقاعد مريحة هلا مانا بفخامة الفئات الأعلى من مونديو أو فيوجن يعني شوي ريحة مقاعد أكثر ولكن هون مقبولة إلى حد ما يعني كسيارة رياضية حركة صراحة أنا بلاقيها جيدة وسائل الأمان هل هذه السيارة مجهزة لوسائل الأمان الكافية؟ طبعا مثل ما أسلفنا حتى بسيارات الفورد الثانية سيارة الفورد فوكس بما أنه تنضم لعائلة وأسطول الفورد فأنه ما عندهم مثل بموضوع الأمان موجودة جميع وسائل الأمان من أكياس هواء لأنظمة المساعدة السائق حتى بتتميز بوجود نظام الكاميرا الاماميه الموجوده فوق مراي المراي الاماميه لمساعده السائق بقراءه لافتات الطريق هذا موجود بالشاشه الاماميه اللي هي 4 انش عم تعطيك المعلومات المساعده معلم بتجاوب برا شو بس انا بردت فممكن كان اغير العيار الكريم ما عندي طبعا طبعا هي القصص كمان حتى صارت موجوده بالفورد فوكس ايوه يلي هي انه صار في مناخ منفصل موضوع المناخ حتى التكييف بشكل عام في له ازرار خاصه بمناخ منفصل بس للاسف بالخلف ما في تكييف هذا كان احد البيوت فيها فرجينا لنشوف طالب شو في عندك ميزات اخرى هلا بدنا نحكي على النافي النافيجيشن آه مثل العاده فورد لساتها مصممه تضل بنظامها اللي هو الزينك اللي هو آه نظام الصوت مع المالتي ميديا الموجود بالشاشه هن مصرين تعاملوا مع الزينك السيستم شوي متواضع سواء بالصوت او حتى بالنافيجيشن الصعب شوي آه مصرين يكملوا فيه ولكن جيد مقبول فتحات اليو اس بي موجود فتحتين فتحة الكونسول وفتحة بالأمان في فتحة 12 فولت للطاقة فتحة بالخلف الكونسول بشكل عام هون متواضع ما في كثير زرار ما في تعقيد خففوا الأزرار للسهولة في منطقة بتوع التكييف في أزرار تكييف منطقة الشاشة بشيء بسيط بالإضافة لمساعدة الباركينج طفي الحساسات طبعا في حساسات امامي خلفي كاميرا خلفيه وكاميرا خلفيه عاليه الوضوح بالاضافه طبعا بدنا ما ننسى انه عجله القياده رائعه جدا بتعطيك ايحاء رياضي خاصه مع التطبيز الاحمر فيها تحكم كامل تثبيت السرعه بالشاشه الصغيره والشاشه الكبيره اللي هي 8 انش فيها تحكم كامل فول كنترول والستارت ستوب انجن طبعا كابسه زر صراحه سياره جميلة هلا انا حاب اقول لك افتح لها واعطيها بس عم برجع بتذكر كلامك انه هي ثلاثة سلندر ثلاثة سلندر صحيح بس ولكن بتقنية الايكو بوست عم تعطيك 125 حصان 125 حصان على ثلاثة سلندر صراحة رقم ما نهين ابدا وبعزم 200 نيوتن متر ها هي ارقام احمد هيك سيارة ثلاثة سلندر أنا بصراحة بحسها أرقام جميلة جدا وخاصة أن وزن السيارة 900 كيلو بس فأنت بتحس بنشاطتها يعني سيارة نشيطة سيارة ما نسيت حسستني على عيونك ها بتحس صوت الميتور عندك طبعا جير السيارة بست سرعات مع 125 حصان جير عادي طيب ابو شريك انت قلت لي سياره المانيه ايوه وكلياتنا بنعرف انه الفورد امريكي صحيح شو هالتقفيله هاي؟ خذ هالمعلومه الفورد طول عمرنا بنعرفها شركه امريكيه نعم بس امريكا صدقت السوق نعم فورد بالذات شو عملت؟ راحت فتحت لك شركتين وحده 
بالصين وحده بالمانيا رح اعطيكم معلومه تتفاجئ فيها الفرع اللي بالمانيا فاتح من عام 1925 فرع المانيا بيورد سيارات صغيره زي الفورد فوكس والفورد فيستا لكل انحاء العالم في مدينه كول مصنع الصين بيورد بس للصين بتعرف هنيك مليار ونص لحالهم بدهم مصنع نعم فيما تبقى دول العالم كلها اللي برمت لها مصنع المانيا مصنع كول اخي هدول جماعه فور بعرفوا هاي السياره لتنافس مسيلاتها من بيجو 308 من جي تي اي جولف كذا لازم يكون الصانع الالماني له ايد بالسياره ومشان هيك هي سيارتنا المانيه 100% طيب هات لنشوف شو هو تقييمك لسيارة الفوكوس تبعنا اليوم؟ تقييمي سبعة من عشرة اوكي سبعة من عشرة لأنه سيارة منافسة سيارة حلوة صغيرة عملية قوية سيارة الفوكوس تتميز بشغلة كثير مهمة اللي هي قليلة الأعطال بصراحة ال... ما أعطيتها أكثر من سبعة لأنه المواد الداخلية بدها شغل شوي من فوق نظام الزنك بده تغيير لازم يكون في عليه شوية اهتمام بالشاشة وبالخلف لازم يتعبوا شوي على موضوع الماتيريال وتكييف شوي المقاعد تكون أريح وأفضل بس سبعة من برأيي كثير جيد أبو حميد شو بتخيم السيارة؟ هلا أنا هالمرة بصراحة رح أنزل بمستوى التقييم شوي الأربعة ونص أوه نعم بحب الفواصل ابو حميد ايوه انا لاني لي اسباب يا اخي هات لشوف ليه؟ انا تمعنت وتطحصت بالسياره ايوه وهلا ليكني انا راكب جنبك وعم بسمع الكلام وعم بشوف قدام تمام تمام المنظر من الخارج جميل منظر خلي فيها في لها هي النظره الشريره ولكن بلاستيك الامامي صحيح. هو عباره عن بلاستيك رخيص صراحه يعني هي نقطة يا صديقي العزيز، النقطة الثانية لما أنا بركب سيارة سبورت نعم فبدي أحصني 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 125 حصان ما قدر ثلاثة سلندر على 125 حصان بالنسبة لي هو تقليد للسبورت وليس سبورت يعني خلينا نقول هن حبوا بهالسيارة يعطوك منظر السبورت وتحاول تشوف شيء من السبورت بسعر قليل يعني هي هذه المحاولة لذلك انا بعطيه عليها 4.5 طبعا فورد فوكس لازم متابعينا يعطونا رايهم فيها لانه اكيد مشهوره ومعروفه تمام والاكيد كثير من متابعينا معهم فورد فوكس شو رايي اللي جربوا هي السياره وشو رايي العالم اللي حابب تشتري هي السياره اكتبونا بالتعليقات جوز تعرفونا باللايك بالضبط ولا تنسونا دائما من الدعم بالشير واللايك والسبسكرايب انا واحمد عملنا تقرير لكم عن فورد فوكس ان شاء الله تكون عجبكم خلوكم معنا شوفكم سيارة ثانية سلام يا اخي يوم هالاحد ممل ممل ما في شيء نساويه لك حتى القراءة يوم الاحد مملة حتى التأمل يوم الاحد ممل لو فوقها كمامات كمان احمد وين راح هون؟ لك شو بك شو بك عم تصيح؟ لك شو شبني معلم يوم احد وتاركني لحالي شو بدنا نعمل؟ اعطيني المشروع هلا لحد ما هيك بدنا نقضيه ما مستحيل طيب هدي هدي رح اخذك اليوم الاحد على محل تدعي لي فيه طول عمرك ان شاء الله طيب راح تكون معنا كمان انتم تفضل يلا بسرعه يلا Wunderland! 
وهي ابو شريك جبتك بيوم الاحد على فوندالاند، فوندالاند هي عباره عن مدينه ملاهي مثل ما انا شايف هون كبيره للاسره كامله اللي هي موجوده بمدينه صغيره اسمها كالكا، فوندالاند لها ميزه خاصه انه كانت سابقا مخططها هو عباره عن مفاعل نووي كنا نشوفه كان حاضر ريد اليرت وهو ليس شكل هو فعلا مفاعل نووي بداوا بتعميره في عام 1985 انتهوا فيه بال 95 ولكن هذا المفاعل ما وضع في حاله الخدمه بسبب الخلافات السياسيه اللي صارت عليه فقرروا بالنهايه انه ما يشغلوه خوفا على سلامه البشر فتم تحويل هذا المفاعل النووي اللي تعمر لمدينه الملاهي اللي شايفينها نحن حاليا بهذا الشكل مدينه الملاهي هي مفتوحه كامل ايام الاسبوع يعني من الاحد الى الاحد وفيها كثير من الالعاب اللي راح نجربها هلا مع بعض بالضبط هلا احلى شغله انه الاحد هذا الاحد يوم ميت في امونيا مثل ما بنعرف رقم اثنين وجودها على النهر عطي جماليه فظيعه بومس ايس اللي هو السوفت ايس جميع العصائر الغازيه وغير الغازيه الساخنه بتلاقوها موجوده فري كوستر دوز بس مجرد ما تدفعوا الكرت طبعا تكلفه الكرت ليوم واحد كامل شامل الاكل والشرب وكل الالعاب فقط 26 يورو شامل الضريبه صراحه ليوم كامل مع عائله رقم ولا شيء اذا كنتم ملانين في يوم الاحد صار عندكم فوندالاند فوندالاند تاولون انا شوبت ورايي لازم نتحرك يلا حنبلش كمان العاب ثانيه يلا بقى. نلعبون هون طلعنا بالهواء ايوه صراحه احنا الهدف الاساسي لهي اللعبه انه نطلع نتهوى بالطابق ال55 نعم هون المنظر جميل بتشوفوا النهر على يسارنا هون مدينه الملاهي على يميننا كامله انا شفت لعبه حابب على كل حال نجربها مع اللعبه شو هي حبيبي طبعا سيارات سباق كارفينج هي انا عجبتني بحب اكون نحن ايضا من عشاق السيارات فلازم نلعبها على كل حال بس ابو حميد هيك عم تحكي بملعبي ها مين بالك من خساره انتم بتعرفوني بتعرفوني هلا تفرجوا لحالكم نحن حصرا لازم تلعب هاي اللعبه يعني هلا لازم نشوف قدراتك السباقيه على حلبه الكارتي سمعانين الصوت يا جماعه هلا بنشوفه بالسياره الرياضيه حنشوفه بالسياره الرياضيه شو مستواه بالحلبه تتلاقى الرجال مع الليل هلا بنشوف يلا
Okay, danke. Why is it you know? تجربة رهيبة احنا شو اكل خسارة؟ والله في مين خسر؟ انا خسرت انا شو بدي شفت بالسرعة يعني بسبب السرعة القصوى اللي مشيت فيها يعني مرتين قلبت خسرت ولا لا؟ خسرت ولا لا؟ نحن حتى اذا خسرنا ربحانين معلم الادرينالين 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 جربوها ما بتندموا ال 500 ويلا على اللعبة اللي بعدها يلا على اللي بعدها روح ابو حميد رك... اصر انه يركبنا الشغلات اللي كبرنا عليها المميز بهالمكان انه بتقدر تركب كل الالعاب صغير كبير شو ما كنت يعني العاب الصغار الممتعه اللي كنا نركبها ونحن صغار تركبها هون وانت مبسوط صحيح بتدق رجليك بالشجر بما انه نحن طوال أنا حاسس حتى القليبة مايلة باتجاهي أنا وأحمد لأنه إحنا قاعدين بنفس المكان هاي مثل ما حكينا لكم الايس كريم مجانا هذا نحن الان بقلب المفاعل النووي يعني شوفوا هذا المبنى اللي الضخم العملاق الضخم حولوه لايه؟ لهي المرجوحه الضخمه العملاقه داخل هذا المفاعل النووي اللي حكينا عليه من قبل ما شوفوا شو عملوا منه وليكو هلا المنظر اللي حتشوفوه هلا طلعنا لفوق يا خواتي شوفوا المنظر هلا بس شوفوا المنظر من فوق المفاعل النووي شو حتشوفوا منظر خيال ابو حميد عم يطير <تصفيق> شوف المنظر طبعا شوف المنظر نحو الاسفل منظر مخيف 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 نحو الاسفل مثل ما انكم شايفين المرة خاف 
شفته رابط قريب بعضه لما ماسك هيك انه شافه ايه انه شافه وانا صورت حكيت شو الكاميرا الثانيه انتم شفتوا قرروا مين اللي خاف انا ولا احمد اللي شفنا من فوق مناظر جميله جدا 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 بتشوفوا المنطقه على مدى النظر ولتحت يعني المنظر بخوف مرعب خلونا نكمل مع بعض فقرتنا لسه ما خلصت بس لبين ما تخلص في يعني عندنا فقرة البومس او دولة بفرجيكم البومس على اصوله الفري بعد هالدورة مع المير بدها تعباية يلا تفضل اوه شرف ابو حميد هاي احلى بومس هاي العراق وهذا البومس الموعود طبعا ابو شريك جاب لنا اربع عصير لان الدنيا شوب وعشانين قتلت له قلب وحده لالي طبعا بومس المعروفه البومس الهولنديه صراحه تغنيكم عن وجبه الطعام اللي لازم تاخذوها بشكل عام اذا جيتوا على هيك مكان او انه سواء تجيبوا معكم اكل او تروحوا على مطاعم غاليه الثمن فهذا الكلام بيوفر علينا كثير امور مش شايف حال الاطفال صراحه شو في للاطفال غير البومس صحيح يعني اذا بيروح الان المطعم حيطلب البومس 100% وهون البومس موجود من ضمن الطوليه كاتشب مايونيز وقدم ما بدكم شوف ابو حميد اليوم حيكتب لي بواحد ولا حيتني انا اعتقد حتني وكل لنشوف لنشوف طيب خلوكم معنا حنعمل بوزة خفيفة ونكمل لعب مع ابو حميد نعود يا جماعة اليوم طارق معذبني معذبني اليوم هالشوبات بس عم نزلوا من اللعبات وما عم يجي هلكني اليوم بس عم بركض وراه بنزله من الالعاب لحتى يجي راح اروح ادور عليه هلا هلا ابو حميد هلا تعال هلا بده يبين مين بوكسر روح ابو حميد بس على فكرة هي بعد الكومنتس ها لسه بدي اتحدى انا شو عليك؟ 839 839 طيب رقم قياسي دورة الثالثة ابو حميد يا جماعة البومس اللي اكلناه هون كلهم صاروا شوي لبعض واخيرا توصل الدورة الثالثة العادي الادرينالين 300 بس عضلات اليوم ربينا عضلات قد ما تمسكنا خوفا من الصقور يلا ابو حميد يلا كمل كمان بدي اشكر ابو حميد على المكان اليوم اللي جابنا عليه اليوم فقرة كولومبوز سفاري كانت مميزة لأنه ما كانت مجرد مدينة متعبة كانت مدينة ألعاب كثير حلوة كثير أنا برأيي كانت كثير جميلة مرهقة كثير نعم ما نعرف عن كيف نكمل حلقتنا اليوم بس ولكن مدينة رائعة جدا بتستاهل الزيارة بصراحة لأنه 
يعني لكل الاعمار للكبير للصغير نعم. تاكل بتشرب يعني بتقضي يوم كامل بس اكيد مو بالحر اللي قضيناه اليوم ينصح فيها بالعطل العطل ايام العطل رحله جميله للعائله كامله مثل ما قال طارق و وللي ساكنين بالمنطقه هون قريب قريب على كل المدن صحيح مركزيه صايره تقريبا ومثل ما شايفين ضلينا لحالنا هون يعني بالضبط. اخر اخر المغادرين نحن اليوم قررنا نسكر الفقره مع تسكيره المدينه مثل ما شايفين صوت خرير المي وصوتنا ما في ولا صوت اسمعوا فما تنسونا من المتابعه وما تنسوا من نشر الفيديو طبعا وتشغيل وتفعيل زر الجرس عجبكم المحتوى شاركونا رايكم بالتعليقات لا تنسونا مثل ما قال احمد بالشير واللايك والسبسكرايب يلا يلا زو شو هالمطعم اللي مكنكن هيك الامور الحلو معلم شوف نحن بضيعه مثل ما انك شايف والله هذا مطعم كربوج هذا مطعم ريفي جميل اوب دن هوك هو مطعم بسيط جدا مثل ما وعدناكم فيه وعنده قاعده برا حلوه هلا بشوفكم اياها قاعده جوا كثير جميله شو رايك ندخل مع بعض طبعا ونشوفها يلا تعالوا معنا يلا Also ich habe für mich einmal einen Veggie-Burger. Einen Veggie-Burger? Ja, genau. Und für mich einmal Pasta. Ja. Die normale Pasta, nur mal Pasta, ohne Gerät. Also als Getränke für mich eine große... Zwei, eine große, aber mit einem Eis. Und finde ich einmal Bild Bio Und einmal Bild Bio Welche Geschmacksrichtung? Wären Geschmack oder Zitrus? Zitrus. Ja, alles klar. Okay. Vielen Dank. Okay. Also hier, Galka, wie wir schon gesehen haben, Medina, Riefi, Habube, und die Alle und alle haben sich gesehen, dass wir uns gesehen haben. استغربوا بوجودنا ناس بسيطة يعني لأنه هني كلهم بيعرفوا بعض ناس بسيطة حلو جربوها كان نوع من التغيير بس الواحد انه صار في شيء جديد من نوع من نوع تاني من شكل تاني هالحية شوي الواحد يجينا هون شوي هلا يريح بعد هذا النهار اللي عشناه كمان اليوم خاصة اللي في ناس بتقولوا لي في هدوء بعد نسمع الجميل بعد الصحب اللي كان معنا اليوم بنشوف اليوم المطبخ الالماني شو حيقدم لنا هيك زحمه ما شاء الله يوم احد اكيد عندنا طيب بدنا نشوف عن جرب نحن بنشوف وبعدين نحكي يلا
No, ich sage, die Schweiz. Danke. Danke. شوي تحفظ منها شراب شعير يعني ولكن اول مره بشربها وصفر الكحول وطعمه طيب لذيذه عجبتني بصراحه يعني على طعم الليمون او التكرار هذا اسمه التحفيز هذا اسمه التحفيز بحد عيني طارق انتبه انه الخبز اللي محطوط فيه بصراحه مو هو الخبز المالوف اكيد يكون شيء خاصيه تمام بصل خيار بندوره بس هو الطعم في اللحمه طعمه لذيذه وكانك عم تاكل لحمه طبعا تجربه مشتركه انه ابو حميد خلينا نجرب مشان نعطي التقييم صح شكله سحب الصح انا بدي دوس لا <تصفيق> 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 أقول لك يعني أنا بالنسبة لي أول مرة باكل هيك خبز غريبة جدا والتشكيلة تبعيتها تختلف عن البرجرات العادية من فقرة كولومبوس مينو 
واللي هي تقييم المطعم. خيار جديد اخذناه يعني شيء كثير جديد الماني مطعم كثير قديم اخذت اليوم باستا باستا كامل معموله بطريقه كثير حرفيه وطعم اللي قدرناه سوبر حتى عن طريق الاسعار كان كثير خير اسعار حلوه و شو رايك اول يا سيدي انا مثل ما حكيت لك حكيت للمتابعين هي اول مره باكل البيجي برجر أه عجبني كثير أه جيد جدا صراحه كتجربه جديده بمطعم أه الماني المطعم أه بيعطيك جو أه ريفي هلا خلينا احمد احنا متابعينا نحكي مع السوبرفايزر شاب كثير كان فريندلي معنا Ja, also das Restaurant existiert jetzt in der dritten Generation. Ja, sehr lange in Familienhand und ich glaube seit 60 Jahren. Dann sind sie die Besitzer. Genau, richtig. Ja. Ah, so. ja. Wir fanden auch die Atmosphäre, wir haben sie so ein bisschen mitgenommen. Äh, ja. Da, also das ist so ein eher so eine familiäre Atmosphäre. Ja, genau. Wie sind so die Leute hier? Ja, ja. Gerade jetzt hier vorne im Thekenbereich haben wir es natürlich auch so, dass also viele Stammgäste. Alle kennen sich untereinander und das ist schon sehr familiär. Kleinstadt mit äh, zwei oder drei Restaurants. Im Dorf selber kennt jeder jeden. Ja, wir haben natürlich auch viele Gäste von außerhalb, die zum Essen kommen und danach wieder in ihre Städte fahren. Ähm, aber es ist schon sehr familiär und äh, immer auch sehr freundschaftlich. Die Gäste sind auch sehr nett. Ich hoffe auch, dass unsere Zuschauer auch das natürlich auch mitsehen und äh, auch vielleicht einmal das Restaurant hier auch probieren. Ja, da würden wir uns ja. natürlich sehr freuen. Danke schön. Alles klar. Ja. Danke schön. Schönen Abend. Dann. Ja, Ihnen auch. Danke. Ja. مفاجأة جديدة طبعا كان الشخص المسؤول عن المكان طلع هو صاحب المطعم هو اللي عم بيخدم على الناس اي شغلة كثير حلوة صاحب المطعم شخصيا هو مستلم عملية التخديم على المطعم وهذا الشيء اللي شفناه بالاستقبال تمام بالسيرفيس اللي شفناها هون بصراحة تجربة كثير حلوة هذا المطعم مر بثلاث جينيراتيون من ثلاث ثلاث اجيال يعني الجد ثم الاب ثم الابن وهلا هو وزوجته ورثوه عن اهله وهن هلا قايمين بهذا المطعم الجميل دائما قصص جديده في مطاعمنا طيب بتمنى تكون فقره مطعمنا اليوم عجبتكم نحن انبسطنا كثير وحاولنا نوصل هذا الشعور لكم شكرا لمتابعتكم وخلوكم معنا تعليقات لا تنسوا المشاركة واللايك والسبسكرايب هذا الجرس جرس هيك تكسر الجرس على الطريق وهيك وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم الحلقة يلي كان فيها كثير مفاجآت كثيرة كانت سيارتنا اليوم سيارة الفورد فوكس السيارة يلي أبهرت الكل الشعبية الحلوة الرياضية الأمريكية بإنتاج ألماني والمدينة الصغيرة اللي كان فيها مفاجأة كبيرة واللي بصراحة نحن بنفسنا تفاجأنا فيها وانبسطنا فيها كثير كثير صحيح أما المطعم الفعل كان ألماني صغير آه ريفي معروف آه قديم كثير بس ولكن كانت لقمه كثير طيبه وهنيه نعم ومثل ما قلنا لكم هيك حلقتنا وصلت لنهايتها وما تنسونا كالعاده من تعليقاتكم شاركونا التعليقات شاركوا الفيديو لا تنسوا كبس زر المتابعه نحن بنكبر بدعمكم سلام <تصفيق>